ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹோப் யூ ஆல் ஆர் டூயிங் குட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் ஃப்ரோசன் ஸ்நாக் எப்படி நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் ஈஸியாக அவைலபிளோ அதை வச்சு ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப சிம்பிளான மூணு ஃபில்லிங்ஸோடு நான் ஒரு ஸ்நாக் காட்ட போகிறேன் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் என்னென்னா வளக்கா கட்லெட் அப்புறம் வெங்காய சமோசா அப்புறம் நம்மளோட சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் முதல்ல ஆனியன் சமோசா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டே வந்து வெங்காயம் தான் வெங்காயம் மட்டும்தான் தேவை ஸோ வெங்காயத்தை வந்து நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீள நீளமாக நான் ஒரு மூணு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ரொம்ப குறைவாக தான் என்ன வேணும் ஒரு டீஸ்பூன் போல் சோம்பு போடுறேன் ஏன் குறைவாக என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபில்லிங்ஸாக ஃபில் பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு சொத சொதன்னு இருந்தால் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் கண்ணாடி பதத்து கண்ணாடி பதம் வர்ற வரைக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு வத்தப்பொடி பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கொத்தமல்லி பவுடர் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அதோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் ஒன்ஸ் இது வதங்கினதும் இதில் வந்து கொஞ்சமாக அவல் சேர்த்துக்க போகிறேன்னா இன்கேஸ் உங்ககிட்ட அவல் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக பொறிக்கடலையை வந்து அரைச்சி மாவும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்மளோட ஃபில்லிங் வந்து ஈரமாக இருந்தால் அந்த ஈரத்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இதை நம்ம சேர்க்குறோம் அண்ட் அதை ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் மட்டும் பண்ணி விட்டுட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஃபில்லிங் ரெடி இது ஆறட்டும் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் இதுக்கு ஒரு பேஸ்ட்டு தேவை அதுக்கு மைதாவும் தண்ணியும் நான் எடுத்து இந்த மாதிரி கட்டியாக கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நான் வந்து ரெடிமேட் சமோசா ஷீட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு சமோசா ஷீட்டோட ரெசிபி வேணும்னா கேளுங்க நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இதை வந்து சமோசா ஷேப்புக்கு இது நல்லா மடக்கிட்டு இதுக்குள்ளே நம்மளோட ஸ்டஃபிங் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் ரொம்ப ஸ்டஃப் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வந்து பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக வச்சுக்கலாம் இப்போது இது மேலே வந்து அந்த மைதா மாவு பேஸ்ட்டை லைட்டாக தடவி ஒட்டிடலாம் இது நம்ம சீல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எண்ணெய் உள்ளே போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக இன்கேஸ் எண்ணெய் ரொம்ப உள்ளே போனால் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அதுக்காக தான் இதை நல்லா டைட்டாக வந்து ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் நல்லா இறுக்கமாக மடித்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இன்னொன்று காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இதை வந்து ஒரு முக்கோணம் ஷேப்புக்கு மடக்கிட்டு திரும்ப அதையே வந்து இன்னொருக்கா ஃபோல்டு பண்ணுறோம் நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம விளையாடுவோம்ல சமோசா மடக்கி அது மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து உள்ளே இருக்கிற அந்த போர்ஷனில் அந்த குழிக்குள்ளே வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா மேலே வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக இப்போ மறுபடியும் இதில் பேஸ்ட்டு தடவிட்டு இதையும் மடக்கி எடுத்துடலாம் நம்ம சமோசா ஷேப்புக்கு இது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் ஒன்ஸ் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு எப்பப்போ தேவையோ அப்பப்போ எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி கூட ஸோ இது மாதிரி நம்ம எல்லா சமோசாவையும் எடுத்து இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஏர்டைட் பாக்ஸில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம ஃப்ரீஸரில் இதை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் நல்லா உள்ளே ஏர் இருந்தால் ஏரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஃப்ரீஸரில் வச்சிடலாம் இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறப்போ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் நான் வந்து ஒரு மூணு சமோசா வந்து பேக் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஹெல்த் கான்சியஸ்க்காக அண்ட் மூணு வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் தம்பி குட்டிக்காக இது ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளுக்கு ஏற்கனவே உள்ளக்க இருக்கிற ஃபில்லிங்ஸ் வெந்து தான் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் மேலே அது ப்ரௌன் கலரில் வர்ற வரைக்கும் மட்டும் பொன் நிறமாக வர்ற வரைக்கும் மட்டும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நம்மளோட சமோசா ரெடி அண்ட் பேக்டு சமோசாவும் ரெடி இதை வந்து உங்களோட ஃபேவரட் டிப்போடு வச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தம்பி குட்டி இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சமோசா சாப்பிட்றாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அண்ட் எனக்கும் வந்து எனக்கும் ஹஸ்பண்ட்க்கும் பேக்டு சமோசா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இல்லை பட் கில்ட் ஃப்ரீ நெக்ஸ்ட் வாழக்கா கட்லெட் 
இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து வாழைக்காய் தான் ஸோ ஒரு வாழைக்காய் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இது தண்ணி ஊற்றி நல்லா பாயில் பண்ணிடலாம் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வெந்தால் போதும் ஃபுல்லாக வேக வேண்டாம் இதுக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கும் தேவை இந்த மாதிரி தோல் சீவி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை ஸ்டீம் பாயில் பண்ணினாலும் ஓகே தான் ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கணும் நம்மளோட வாழைக்காய் ரெடி தோலை சீவிட்டு இதை வந்து சின்ன ஓட்டை உள்ள துருவலில் நம்ம துருவி எடுத்துக்கலாம் இதுவும் ரொம்ப சட்டுன்னு முடிகிற ஒரு ஸ்நாக் இதில் வந்து வாழைக்காய்க்கு பதில் நீங்கள் மிக்ஸ்டு வெஜிடபுளும் சேர்த்துக்கலாம் கேரட்டு பீன்ஸு இந்த மாதிரி இதுக்கு நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் வத்தப்பொடி அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இந்த மசாலா எல்லாம் நான் ஒரு வேரியேஷனுக்கு தான் காட்டுறேன் உங்கள் கிச்சனில் உங்கள் பேண்ட்ரியில் என்ன அவைலபிளோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை சேர்த்து வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அதோட ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் மட்டும் ஒன்ஸ் இது வதங்கினதும் இதில் வந்து துருவி வச்சுருக்க வாழைக்காயை சேர்த்துடலாம் வாழைக்காயை வந்து நல்லா புரட்டி கொடுங்க மசாலா எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி அண்ட் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நல்லா புரட்டி கொடுத்துருங்க இதில் வந்து காஞ்ச கஸ்தூரி மேத்தி வெந்தயக்கீரை இலையும் காஞ்ச கருவேப்பிலை இலையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது நான் வீட்லேயே பண்ணது தான் முன்னாடியே பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இதையும் நல்லா புரட்டி விட்டுறலாம் எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி இப்போ இது வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும் மீன் வயல் நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சாப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பிரெட் கிரம்ஸ் தேவை நான் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பிரெட்டை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நல்லா சூப்பரான பிரெட் கிரம்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இதையும் நல்லா மசித்து எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட மைதா மாவு பேஸ்ட் கலக்கி வச்சுக்கலாம் மைதா மாவுக்கு பதில் நம்ம முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு முட்டையை இந்த மாதிரி பீட் பண்ணி வச்சுட்டு முட்டையில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சாச்சு இப்போ நம்மளோட அந்த வாழைக்காய் நம்ம வதக்கி வச்சதை எடுத்து இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை கையில் ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கிட்டேன் இப்போ இதை உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் எடுத்து இந்த மாதிரி கட்லட் ஷேப்புக்கு இதை ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மைதா மாவில் வந்து டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு புரட்டி எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி பிரெட் கிரம்ஸ் நம்ம கையில் ஒட்டிந்ததா அது மறுபடியும் அந்த வாழைக்காயிலேயே உதுத்து விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் நம்ம மொத்தமாக பண்ணி வச்சிட்டோன்னா தேவைப்படுறப்போ எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு பாக்ஸில் போட்டுடலாம் கட்லெட் வந்து நம்ம ஜிப்லாக் பேக்கில் போட முடியாது அதனால் ஒரு ஏர் டைட்டான பாக்ஸில் போட்டு இதையும் வந்து ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் இதையும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி எடுத்து வெளியில் வச்சுருங்க கட்லெட்டை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப குறைவாக எண்ணெய் இருந்தாலே போதும் நம்ம தாளிக்கிறது கெடுப்போல அந்தளவு எண்ணெய் இருந்தாலே போதும் என்ன காஞ்சதும் நம்ம கட்லெட்டை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் நல்லா இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்க இல்லைன்னா சட்டுன்னு கரிஞ்சிடும் நம்மளோட சூப்பரான கட்லெட் ரெடி சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கேரட்டை வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ குட்டியாக கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ குட்டியாக அப்புறம் கொஞ்சமாக முட்டைக்கோஸ் இதையும் வந்து நல்லா ஃபைனாக தின்னமாக வந்து சீவி எடுத்துக்கோங்க இல்லை கட் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதுக்கு சிக்கன் தேவை நான் சிக்கன் கால் கிலோ போல் எடுத்திருக்கேன் இது உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா மிக்சியில் எப்படி போட்டு அடித்தும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் 
இதுக்கு வந்து ஒரு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி நச்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நச்சினோம் நச்சு எடுத்துக்கிட்டா இது எல்லாத்துக்குமே எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவை எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதில் நம்ம நச்சு வச்சுருக்கிற பூண்டும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து அது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நான் சிக்கன் மசாலா மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் வேறு எதுவும் சேர்க்கலாம் மசாலாவை நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி எண்ணெயிலே போடுறதுனால தனி டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட்டையும் முட்டைக்கோசையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் நம்ம இதை ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது சட்டுன்னு வெந்துடும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம சிக்கனில் ஏற்கனவே உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ சிக்கனையும் போட்டு நல்லா கரண்டி வச்சு இப்படி நல்லா அமைக்க அமைக்க விடுங்க அப்போ தான் சிக்கன் வந்து மசாலா எல்லா மசாலாவும் சிக்கனில் படும் இதுக்கு வந்து புதினா இலை மட்டும் சேர்த்துக்க போகிறேன் இதுவும் நான் வந்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற புதினா இலை இதையும் நல்லா புரட்டி விட்டுறலாம் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி இதையும் ஆற வச்சிடலாம் இதில் நான் பெப்பர் சேர்க்க மறந்துட்டேன் ஸோ கொஞ்சமாக பெப்பர் மிளகு பொடி இதுக்கும் சேம் நம்மளோட பேஸ்ட்டு மைதா தண்ணி கலந்து பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் எடுத்து வச்சுட்டு இதில் வந்து நம்ம அந்த சிக்கனை உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி இதை வந்து மடக்கிடலாம் உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக மடக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி மடக்கிக்கோங்க அப்புறம் இதில் வந்து பேஸ்ட்டு போட்டு ஒட்டிடலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டஃபிங் வெளியில் வராத அளவுக்கு மடக்கணும் ஸோ என்ன ஷேப்னாலும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மடக்கிக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் நான் கொஞ்சத்தை வெளியில் வைக்க போகிறேன் இப்போ ஃப்ரை பண்ணிக்கிறதுக்கு இதுக்கு பேன் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ரோல் எல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஜஸ்ட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனால் போதும் அடுப்பை வந்து சிம்லையே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரிஞ்சிடாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் எடுத்துடலாம் நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் இதையும் நீங்கள் உங்களோட ஃபேவரட் டிப்போட வச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நல்லா வெளியில் கிறிஸ்பியாக உள்ள சிக்கன் ஸ்டஃபிங் இந்த டைமில் நம்ம வெளியில் வந்து வாங்க முடியாது எந்த ஸ்டோர் பாட் ஸ்நாக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவைப்படுறப்போ டெய்லி ஈவினிங் ரெண்டு ரெண்டு எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும் நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒருக்க கூட பண்ணி பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி ஈவினிங் எடுத்து கொடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெய்லி மெனக்கிட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஒன்ஸ் பண்ணி வச்சு ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச